Genaro ha venido al hospital acompañado de su mujer porque desde hace un tiempo tiene tos y en ocasiones se expectora con sangre. Dígame, Genaro, ¿desde cuándo tienes a tos? Pues no sé, desde hace 15 días, 20, un mes tal vez. No un sé. mes, justo el tiempo que le llevo diciendo que venga. Sí, sí, lo has dicho. Sí, perdón, perdón. Ay, por Dios. ¿Me ¿Puedes dejar, dejar eso para más tarde, por favor? Sí, sí, un momento, por favor. Ya está, disculpe. Eh, ¿Fuma usted? Bueno, lo dejé hace tiempo. Fumaba tres, cuatro cigarrillos, cinco, tal vez, al día, pero nada más. Fumaba cigarrillos, pero no cinco o seis, sino quince o dieciséis, o los que te da la gana. Bueno, ¿y alguna enfermedad diagnosticada? Bueno, soy hipertenso y que yo sepa, no tengo nada más. ¿Y se siente más cansado últimamente? Sí. Sí, últimamente un poco, sí. En principio podría ser una infección respiratoria. He escuchado algún pitido. Claro. ¿Eh? Lo venías diciendo, que tenías que haber venido antes. Que sí, ya estoy aquí y he estado trabajando. Bueno, lo que vamos a hacer en principio es poner un broncodilatador en aerosol con una mascarilla, ¿vale? Para liberar las vías respiratorias. Pero también quiero hacer una radiografía de tórax para descartar una neumonía, aunque usted no tiene fiebre. Y también un análisis de sangre. Eso es, hágale una revisión a fondo, que ya no es un niño. Julio ha acudido a consulta tras sufrir un dolor intenso en el pecho. Pues Julio, en principio lo veo normal. No sí. sé, ¿el dolor es eh, opresivo, es punzante? Pues más bien opresivo, doctor. ¿Estabas haciendo algún esfuerzo físico? No, más bien mental sería así. ¿Cómo mental? Bueno, la verdad es que acabo de ser padre de trillizos y oh. que me veo superado. Pero en casa, doctor, las cosas fatal. Mi mujer y yo no paramos de discutir y, bueno, tiene razón, porque me empeñé yo en seguir un tratamiento de fertilidad y... y culpa mía, que tenemos tres niños, que ya que, que queríamos uno y, y, bueno, con tres que no paran de llorar, que dos que... Julio, voy a solicitar un electro, pero creo que sé lo que te pasa. ¿Sí? Bueno, tengo ya los resultados de los análisis se han dado altos los niveles de lípidos. Ajá. Eso es que se tiene que poner a régimen, ¿a que sí, doctora? Efectivamente, hay que bajar el consumo de grasas de origen animal y también el colesterol porque podría tener pues, enfermedades cardiovasculares. Bien, no se preocupe que soy disciplinado en eso, no se preocupe. Y también tengo los resultados de la radiografía y en principio podemos descartar neumonía, ¿de acuerdo? Pero hemos visto un aumento del hilio izquierdo, entonces esto está relacionado con la tuberculosis. ¿Entonces está infectado? De momento tenemos que esperar los resultados del Mantux. ¿Cuánto tarda más o menos eso? Unos días. Pero... De... No, no digan nada, por favor. No digan nada que vaya día que me están diciendo. No digan nada. <risa> no, mira, teníamos porque mi mujer, bueno, ya le comenté que estaba... Estoy poco... bien, estoy bien. Será ansiedad, pero que estoy bien. Se ha empeñado en el que viniera, pero que estoy bien. Bueno, te he dicho para asegurarte que no, que no, que no hay Pero nada. dilo, dilo, hombre, dilo. Lo que le pasa es que tiene miedo de que me dé un telele y tenga que ocuparse el solo de Ricardo, de Alberto y de Dani. ¿A que sí? ¿Es eso? De los trillizos. Sí. Bueno, pues dígame, Genaro, ¿cómo se encuentra? Igual. Así es que no era solo bronquitis, ¿no? No, no es bronquitis. Y por el tamaño de la pápula, efectivamente, el test es positivo, ¿eh? ¿Eso quiere decir que tengo tuberculosis? No, tuberculosis no, pero sí que ha estado en contacto con el vacilo tuberculoso. Entonces vamos a hacer una vaciloscopia y también un cultivo de esputo, ¿de acuerdo? Pues estaba descansando, aprovechando que dormían todos los niños, menos uno, que ya raro, y, y empecé como a tener aquí un dolor en el pecho y a tener náuseas y ganas de vomitar. ¿Ese dolor te despertó? Despertarme, pero si no sé lo, ni lo que es dormir, vamos. En la auscultación no he escuchado nada. Bueno, entonces puedo irme ya, ¿no? Me gustaría que aguantases un poco. Pero que estoy bien, que de verdad, que será falta de sueño, pero que estoy bien. Ya que estás aquí, me gustaría que te viese mi compañera, que es cardiólogo. Estoy bien, que no hace falta, de verdad, pero, pero, que no, que no, no hace falta. No me... Miriam, me... Miriam. Vale, venga. Uy, 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 uy. Venga, tranquila, tranquila. Bueno, no se han aislado microorganismos ni en la vaciloscopia ni tampoco en el cultivo. Por tanto, descartamos la tuberculosis, ¿vale? ¿Y entonces qué es lo que me pasa? Pues podría ser una bronquiectasia. Recuerdo que es una dilatación anormal de los bronquios y puede ser congénita o también adquirida. ¿Está bien? Sí, sí. Vale. ¿Ha tenido alguna vez, no sé, infecciones respiratorias? No, que yo sepa no. Eh, y quizá puede ser porque ha estado fumando muchos años. Hombre, lleva mucho tiempo sin fumar, yo no. lo veo poco probable. O que no ha dejado de fumar realmente. Pero ¿cómo que no dejé de fumar? ¡Claro que dejé de fumar! ¡Lo dejé! ¡Dejé de fumar! Está bien, si tú lo dices... ¡Claro que lo digo yo! ¿Quién lo va a decir? Vamos a calmarnos, ¿eh? ¿Esto, ¿Esto le pasa a menudo? Sí, sí siempre que se mosquea, supongo. ¡Cuando tú me mojeas! ¡Y ya está bien! 
de este RQR, de este machacarme con esta historia. Dejé de fumar, dejé de fumar y estoy bien. Eh... Está bien, pero Miriam, te tienes que quedar ingresada. No, 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 es imposible. ¿Quién se va a ocupar de los trillizos? Claro, claro, yo, 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 yo me ocupo. No, que no me fío. Que, Miriam, que sí, que yo me ocupe, que no, que no pasa nada, que... A ver, necesitamos hacerte pruebas. Está claro que tienes algún tipo de cardiopatía y no es para tomárselo a broma. ¿Cómo te encuentras? Pues, pues bien, la verdad es que, que estoy ¿Cómo? bien. Miriam, tienes una dilatación en la arteria que irriga el lado derecho de tu corazón. Tenemos que hacerte dos pruebas, un cateterismo y una coronariografía. Vale, perfecto. Pues eh, si eso significa que puedo quedarme aquí un ratito más, pues encantada lo que ustedes digan. Enseguida vendrán a buscarte. Vale, perfecto. Tenía una disección coronaria espontánea posparto. Sí, es una de las dolencias más raras que puede afectar al árbol coronario. Suele afectar a personas jóvenes, sobre todo mujeres, la mayoría de ellas tras haber pasado el parto. Eh, ¿No ha venido su mujer? No, discúlpeme, pero todo esto me ha generado un estrés muy fuerte y, y con mi carácter no la aguantaba, la he mandado a casa. Pues siento que no la acompañe porque no tenemos buenas noticias. Eh, los análisis de orina han revelado que tiene usted un síndrome carcinoide, que es un conjunto de síntomas asociados a un tumor carcinoide. Genaro, le vamos a hacer un tacto acuabdominal para evaluar la presencia de nódulos o masas. Bien. ¿Puedo llamar a mi mujer? Claro, por supuesto. Claro. No hay buenas noticias. Tiene un nódulo de partes blandas de 18 milímetros de diámetro pegado a la pared posterior del bronquio intermediario. Dos adenopatías de 6 y 7 milímetros en la zona aortopulmonar y una de un centímetro y medio a nivel paratraqueal derecha. Vamos, que tengo el pulmón minado. Está bastante afectado, sí. Le vamos a hacer una fibrobroncoscopia con biopsia para ver si se trata de un tumor carcinoide. Bueno, Miriam, ya te puedes ir a casa. ¿Sí? Estás estable, así que no deberían reaparecer los síntomas. Bueno, ahora estoy bien. A ver lo que dura eso cuando vuelva de nuevo al mundo de los biberones y los pañales multiplicados por tres. Cariño, ¿cómo estás? ¿Y los niños? Pues he aprovechado que se han quedado dormidos los tres y se los he dejado a mi madre. ¿Pero cómo dormidos? ¿A la vez? A ver, les cuento. Los tumores carcinoides son de lento crecimiento. A menudo no presentan síntomas, por eso es difícil diagnosticarlos. Además, el 90% se localizan en el tubo digestivo y no en los pulmones. Por eso no hemos contemplado esta posibilidad antes. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué, doctor, ¿qué, ¿qué solución tengo? Bien, le operaremos con carácter de urgencia para estirparle los nódulos tumorales. Esto no garantiza la extinción completa del cáncer, pero es la única forma de intentar proporcionarle el mayor número de años posible con buena calidad de vida. ¿De cuántos años estamos hablando, doctor? Bueno, con el tratamiento biológico y farmacológico adecuados, el 90% de los afectados consiguen superar los cinco años con buena calidad de vida. Pues Miriam, parece... ¿Qué estamos viendo? Que digo que parece que el tratamiento farmacológico está dando buenos resultados. Así es que seguirás con él durante un tiempo. Pero tienes que venir a revisiones. Es que no lo entiendo. ¿Cómo se encuentra, Genaro? Bastante bien, muy bien. Gracias. Aquí estamos, eligiendo el destino de nuestro primer viaje. El primero de muchos. Yo creí que con la jubilación esto de las discusiones se había acabado. Pues nada. Ahora resulta que no nos ponemos de acuerdo en el sitio a dónde ir. <risa> yo siempre he querido conocer Grecia. Y él, que yo no tenía ni idea, Normandía. ¿Se lo pueden creer? <risa> Podría hacer una vida normal. Bueno, relativamente normal porque ya sabe que solamente tiene un pulmón. Entonces, la actividad física, despacito, porque se va a cansar antes, ¿vale? Pero por lo demás... Yo quería agradecerle las atenciones que han tenido conmigo y su profesionalidad. Gracias. Para eso estamos, Genaro. <risa> 